ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ ബുക്ക് ഹൗസ് ബുക്ക് ഹൗസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പോത്തിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ലവ് സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോം റിട്ടൺ ബൈ സരോജിനി നായിദു ആദ്യം നമുക്ക് പോയിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം സരോജിനി നായിദുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സരോജിനി നായിദു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു പോയിറ്റും കൂടെ ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യന് ഒത്തിരി മാത്രം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് സിരോജിനി നായിദു എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ ഈസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ദ നൈറ്റിംഗിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ കുറേ സോങ്സും ഫോംസും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ഷീ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ നൈറ്റിംഗിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് വിമൻ റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഷീ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വിമൻ ടു ബി ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ വനിത വെസ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് വനിത എന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ സരോജിനി നായിദു അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ഗവർണറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സരോജിനി നായിദുവിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ബ്രോക്കൺ വിങ് ദ ഗോൾഡൻ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ദ ബേർഡ് ഓഫ് ടൈം സ്പീച്ച്ലെസ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് സരോജിനി നായിദു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിൾസ് എല്ല വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ദ സ്നേക്ക് ചാമ സോങ് സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം എസ് ടി സി വോണ്ടറിങ് സിംഗേഴ്സ് സത്തി സത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോം ഉണ്ട് ദ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ലവ് സോങ് ഇതിലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആൻ ഇന്ത്യൻ ലവ് സോങ്ങും ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ലവ് സോങ് ലവ് സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാങ്കിൾ സെല്ലേഴ്സ് പിന്നീട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഡാൻസേഴ്സ് സരോജിനി നായതുവിൻ്റെ പോംസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിളിനെ അവരുടെ ആ ഒരു കൾച്ചറിനെയും കാര്യങ്ങളെയും ഒക്കെ ഡെപ്പക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഇൻ്റെ പോം ബാങ്കിൾ സെല്ല ബാങ്കിൾ സെല്ലുകൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരാളുടെ ജോലി അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ വർണ്ണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം വള വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ആ ഒരു ബാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലൈഫിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസിനെയൊക്കെ ഡെപ്പക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു പോം സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാങ്കിൾ സെല്ലർ എന്ന് പറയുന്ന പോം പിന്നീട് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പോമാണ് സോങ് ഓഫ് രാധാ ദ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോംസ് സരോ സരോജിനി നായിദു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ ബേർഡ് ഓഫ് ദ ടൈം അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ബ്രോക്കൺ വിങ് സോങ് ഓഫ് ലവ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോംസ് ഉണ്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് സരോജിനി നായിദുവിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് നമുക്ക് നോക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ പോത്തിൻ്റെ അനാലിസിസ് നോക്കാം ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ലവ് സോങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ലവ് സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഓൾസോ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ലവ് സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോമോ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ലവ് സോങ് എന്ന് പറയുന്ന പോം സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഒരു ലവറും ഒരു മെയിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പോം സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ സ്റ്റാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് മെയിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഷീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്ന റിപ്ലൈ ഫീമെയിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ട് കൊടുക്കുന്ന റിപ്ലൈ പിന്നെ വീണ്ടും മെയിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ട് പറയുന്നത് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ടൈപ്പിൽ സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പോം സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സമ്മറി നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഹി ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ മെയിലാണ് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ദ വെയിൽ ദാറ്റ് ഡാക്ക് ആൻഡ് ദി ഡെലിക്കേറ്റ് മൂൺ ഓഫ് ദൈ ഗ്ലോറി ആൻഡ് ഗ്രീസ് വിത്ത് ഹോൾഡ് നോട്ട് ഓ ലവ് ഫ്രോം ദി നൈറ്റ് ഓഫ് മൈ ലോങ് കിങ് ദി ജോയ് ഓഫ് ദൈ ലൂമിനസ് ഫേസ് ഗിവ് മീ എ സ്പെയർ ഗിവ് മീ എ സ്പെയർ ഓഫ് ദി സെൻറ്റഡ് ക്യൂറ ഗാർഡിങ് ദൈ പോയിൻറ്റഡ് കേൾസ് ഓർ എ സിൽക്ക് ആൻഡ് ത്രെഡ് ഫ്രോം ദ ഫ്രിഞ്ചസ് ദാറ്റ് ട്രബൾ ദ ഡ
ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റ് അവർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് അപ്പം ഈ ഒരു പറയുന്ന ലേഡി ലവിൻ്റെ ഹെയറിൽ പോയിൻറ്റഡ് ഖേൾസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഹെയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്യോറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ലീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഗീഫ് മീസം അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം തരൂ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഓർ ദ സിൽക്കൻ ത്രെഡ് ഓഫ് ദ ഫ്രിഞ്ചസ് ദാറ്റ് ട്രബിൾ ദി ഡ്രീം ഓഫ് ദൈ ഗ്ലിമറിംഗ് പോൾ സോ നിന്റെ മേ ബി ആ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് വല്ലതായിരിക്കാം ഒരു സിൽക്കിൻ ത്രെഡ് എങ്കിലും എനിക്ക് തരൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പിന്നീട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൻറ്റ് ഗ്രോസ് മൈ സോൾ വെൻ ദൈ ട്രെസ്സസ് പെർഫ്യൂം ട്രെസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ഹെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെയറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് സ്മെല്ല് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഫെയിൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നീട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ദ സോങ് ഓഫ് ദൈ ആംഗ്ലൽ ഇറ്റ്സ് ക്യാപ്രൈസ് ആൻഡ് നീ നടക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ കൊലുസ് കിടന്ന് കിളങ്ങുന്നത് ക്യാപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മൂഡ് സ്വിങ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ശബ്ദമാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം കൊലുസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിളിങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നല്ലേ ശബ്ദം മാറുന്നത് സോ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോഴും ആൻഡ് നിൻ്റെ ഈ ഒരു മുടിയുടെ ലോക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന സുഗന്ധം അനുഭവിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം ഐ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു സെയിൻഡ് പിന്നീട് പറയുന്നത് എന്താണ് റിവൈവ് മീ എന്നെ റിവൈവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഐ പ്രേ സോ ഐ എം ആസ്കിങ് യു ഐ എം പ്ലീഡിങ് യു ടു റിവൈവ് മീ വിത്ത് ദ മാജിക്കൽ നെക്ടർ ദാറ്റ് ഡ്വെൽസ് ഇൻ ദ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദൈ കിസ് നിൻ്റെ കിസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാജിക്കൽ നെക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലീസ് റിവൈവ് മീ എന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ മെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആ ഒരു ഫീമെയിൽ ലവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ടിനോട് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇനി അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഷി ഹൗ ഷാൽ ഐ ഈൽഡ് ടു ദ വോയിസ് ഓഫ് ദൈ പ്ലീഡിംഗ് ഹൗ ഷാൽ ഐ ഗ്രാൻഡ് ദൈ പ്ലേ പ്രേർ ഓർ ഗീവ് ദൈ റോ റോസ് റെഡ് സിൽക്കൻ ടാസൽ എ സെൻറ്റഡ് ലീഫ് ഫ്രോം മൈ ഹെയർ ഓർ ഫ്ലിങ് ഇൻ ദ ഫ്ലെയിം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട്സ് ഡിസയർ ദ വെയിൽ ദാറ്റ് കാവ് മൈ ഫേസ് profane the law of my father's creed for a foe of my father's race thy king's men have broken our sacred altar and slaughtered our sacred sacred kind the feud of old feet and the blood of old battle sever thy people and mine so adana ivide parayna ini explanation so uh, അവിടെയുള്ള ലേഡി ലവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയനി തിരിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്ലീഡിങ് ഞാൻ എങ്ങനെ കേൾക്കും ഹൗ ഷാൽ ഐ ഗ്രാൻഡ് ദൈ പ്രേയർ ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്ലീഡിങ് ഞാൻ എങ്ങനെ അതിന് എസ് പറയും ഓക്കെ സോ പിന്നീട് പറയുന്നതാണ് എങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു റെഡ് റൂസ് സിൽക്കൻ ടാസൽ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹെയറിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു സെൻറ്റഡ് ലീഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർ ഫ്ലിങ് ഇൻ ദ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ദൈ ഹാർട്ട്സ് ഡിസയർ ദ വെയിൽ ദാറ്റ് കാർ മൈ ഫേസ് ഇവിടെ ഫ്ലിങ്ങിന് രണ്ടർത്ഥം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്ലിങ് ഒരു യൂഷ്വൽ സെൻസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ത്രോ സംതിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോൾസോട് കൂടി എന്തെങ്കിലും എറിയുക അതാണ് ഫ്ലിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടുത്തെ ഫ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു ഫ്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫ്ലിങ് ഫ്ലിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ഹാവ് എ ഷോർട്ട് ടേം സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതാണ് ഫ്ലിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു സെക്കൻഡ് മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഓർ ഫ്ലിങ് ഇൻ ദ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ദൈ ഹാർട്ട്സ് ഡിസയർ നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡിസയർ മേ ബി ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൽ ഡിസയർ ആയിരിക്കാം സോ അതിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എസ് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അതിനുള്ള റീസൺ ആണ് പറയുന്നത് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള റീസൺ ആണ് പറയുന്നത് പ്രൊഫൈൻ ദ ലോ ഓഫ് മൈ ഫാദേഴ്സ് ക്രീഡ് ഫോർ എ ഫോ ഓഫ് മൈ ഫാദേഴ്സ് റേസ് സോ പ്രൊഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അശുദ്ധമാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം സോ ഇത്രയും നാൾ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ റേസ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയൊ
So, uh, the secret altar is not a secret, and also the cows are not a slaughter. So, I will follow the laws and I will follow the laws. Okay? Uh, next uh, line The few uh, the feud of old fate and the blood of old battles sever thy people and mine. So, in the middle of the old fate, old battle the blood allengil and the revenge okay adakkeyana enneyum ningalde race neem divide cheynathu siva means to divide thy people and mine so ini idina reply aayita nammalde male counterpart endana parayene nokkam so aadithe nammale stanza nokkuvaanengil aadiyam love nu vendi plead cheyina oru male oru male lover ne aanu namukku kaanan pattunathu so ini oru third stanza ilekku varumbodhekkum oru transformation namukku kaanan pattum yeah, I can. Third stanza, he. What are the sins of my race, beloved? What are my people to thee? And what are thy shrines and, and kind and kindred? What are thy goats to me? Love wrecks of the love wrecks of the feud and bitter follies of strangers, comrade or kin. Alike in his ear, sound of the temple bells and the cry of the mo of the most seen. For love shall cancel the ancient wrong and conquer the ancient reek. Redeem with his tears the memoried sorrow that assault a begone age. So, that is the third stanza. The third stanza is the male counterpart of female lover. What is the race? Okay. What are the sins of my race, beloved? And what are the people to thee? What is the race? And he parany shrines him, kind him, and kindred him. What are thy gods to me? If any end of the evangel, it will like a dana and a chodikin. Pinned on a little optimistic tone like an aver another. Parinan in Chainala, love, sneham in the arena, the age old title, quarrelsome, caring a lame, Ella the name, override a yampatanadana, love and over another. And pinned a parinan in Chainala, alike in his here, sound of temple bells, Ella Din Chevila Ure Boleana, temple in the cake and the bell. Okay, and the cry of Mosin. Mosin or uh, Nyala like Muslim prayer. Wanga Gudukule, Adehatiana, Udangana Parana. So, Ella Udin Javil, Iparina Temple, the Bella Ninglum, and the Baria Mosinil Nolla sound on Inglum, Ure Boleana, Kilkanada. Okay, for love shall cancel the ancient wrong. Abendana, love in. Lingla, uh, Pranathina, Lingla love in a Iparanya Pandamadale or our follows in the Korea rules, a lingle ancient diet wrong in the Varanya, which is in the carrying a lath name love in a override is again patum and conquer the ancient reek. Redeem with his tears the memoried sorrow that salt the begone age. So Pandanadana Ella, Prashnangalam, a lingle. Ella sorosinum in the Uttaranalganaita patum, Ella the name override Jayanaita, love in a patum, and Namal Namal love in a patum in Nana for another. So, even in a very pretty Kenya Tono or a Muslim Hindu or a conflict in a Irika by another because of the cry of Mosin and Varinundi. The very came first stanza, like second stanza on the Mangan Parinilla. So, the interpretation on Ingena one Nika. Okay. So, this is the poem. I will one slide on the Jarikin, one slide on the Like here. Thanks for watching.